大家好，欢迎收看《真金最前线》，五马看中国，我是主持人张荣林，再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，前一阵子我们有访问到明俊正老师，有谈到有关现在国际情势的一些转变了。老师讲，老师谈得非常的精准了。其实我们在看到这段期间国际情势各种转变了，那我们看到很多国家现在正值一些改选的状况，都有一些啊超乎我们想象的一些政治经济发展的状况。那整个局势的变化里面，当然特别有提到台湾。所以，我们今天也谢谢我们啊，透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正博士哦，明老师继续要帮我们来啊，把这问题哦再带入更深入的探讨。明老师你好，呃，主持人洪林老师好，各位观众朋友大家好。是哦，老师，我们当当谈到这个国际秩序的稳定的一些重要，但现在显然都有一些霸权一直在扰乱所谓的国际秩序了。这部分刚刚提到的，对于台湾整国际情势相对的这些角色的影响，所以谈到国际秩序的部分，是不是也请老师可以再帮？我们做一下说明。对，那国际秩序在我们政治学当中，尤其在国际关系学当中呢，是一个很重要的概念。也就是，如果这个是国际社会没有了基本的秩序的话，那大家生活都很困难。我这样讲，大家可能觉得很抽象哈。我们讲具体一点，讲我们现在生活的这个这个社会，不管你是台湾社会啦、日本社会、大陆社会或美国社会，如果没有了基本秩序，那会怎么样子？现在有秩序，你没有感觉，因为你觉得那是理所当然的。比如说，你去买菜，你不用担心；你小朋友去上学，呃，送去学校，你不用担心；然后你去上班，你也不用担心；你去这个银行提款机去提款啦，或者什么去提点钱呢，你不用担心；你去吃饭啦、看电影啦、逛街什么，你不用担心。这都是因为有了一个秩序在。如果没有秩序的话，你会怎么样呢？买菜的时候，你的担心说：第一，会不会有人来抢我？第二，就是，就会不会世道乱到，就我到那边之后没有菜可以买。大家已经有过感受了，有时候是没有菜买的啦。上学，小朋友去上学路上会不会被人家绑走，或者会被人家这个枪枪杀，甚至呢会打起来或干什么？或进了学校之后呢，学校里面会不会有人出来扫射？然后再去上班，那我去上班的话会不会被抢？然后再来就是。我去上班的公司会不会出问题？他根本就存活不下去，然后就根本不敢开公司。为什么？因为人家一天到晚来收保护费，是来砸我们的店。啊，再来说提款，那个提款机呢？我去提款的时候，会不会有人拿棒子突然把我打昏了，把钱抢走，然后把卡塞进人塞进人，再提一些钱出来？或者我提完钱之后呢，走在路上就被人家抢了，或干什么？然后再来看电影，我根本就不敢去看，因为路上的到处是枪林弹雨，根本走不出去。这个就叫做秩序，是秩序。今天我们能够半夜两点钟到三面一来人去买一个什么可乐啦，或去交个钱啦，或者女生穿着短裙呢，可以在街上那种很晚都要在街上逛了，不害怕了，这都是叫做秩序。也就秩序是一个我们这个政治学学家讲的公共财。提供了这个公共财，大家才有正常日子可以过；没有了公共财，大家就没有正常日子可以过。国际社会也是如此，国际社会没有一个政府啊，请各位注意哦。我们今天在台湾或在任何比较进步发达的民主国家里面，甚至集权国家里面，你都能做我们刚刚讲的买菜、上学、上班、看电影的事情，因为有一个强而有力的政府，或至少有一个基本可以维持秩序政府。他提供秩序，这个公共财，你才能享受你刚讲的正常生活。国际社会是没有这个最高政府的，那这个公共财谁来提供呢？简单说，就是要么就是多个强权，大家彼此制约。我们说好，我们维持这样生活，这第一种办法。第二种办法就是有一个强大的国家，他来维持这个公共财，他来维持秩序。什么叫维持秩序呢？好了，我们就这样过过日子了，然后就这样买卖什么的。如果有谁破坏秩序，我这个强国就要出来打他。我提供了公共财，所以我的角色是什么呢？国际警察。我虽然不是国际政府，但是我是国际警察。国际警察呢，因为他是他是他不是政府，所以他没有完全负责的概念。国际警察是。当我认为维持秩序对我有好处的时候，我才能维持秩序；维持秩序对我没什么好处的时候，我也不太管它。这跟政府不太一样，好，这叫秩序。好，那这再讲是国际警察。我们上次不是讲说，那我看现在像是二战前夕嘛，就是有国际秩序开始慢慢破坏。大家回想一下，我们再再讲我们上次讲过的东西哈。
，在一九三零年代，也就是二零年代到到三零年代末，二次大战要爆发前，我们上讲这一段。二次爆发，二次大战爆发前发生一些事情，我们看见国际秩序慢慢被破坏。第一是三五年到三六年，意大利去侵略伊索比亚，没有被国际社会所支持。第二件事情是希特勒在三六年进军莱茵谷地，那地方本来是中立地方，德国军队是不能进去，就他进去了，没有被国际社会制裁。然后再来是三六年西班牙内战。打得不可开交的时候，希特勒去进兵去支援，然后也没受到批评，没受到干涉。然后德国、意大利跟日本在当年呢，组成了三国轴心，开始破坏世界秩序的时候，大家也默不吭声。三一年到三七年，足足有六年时间。日本呢打中国东北，然后打华北，然后一路慢慢打进来，在还没有打到北平，没有打这个，没有爆发七七事变以前呢，中日本对中国东北跟华北的蚕食呢，国际社会虽然过问，但无力制止日本。最后呢，希特勒进攻波兰，所有这些事情呢都没被阻拦。啊，我还忘了讲。在这个差不多前后，苏联呢去进攻芬兰，然后进攻波兰，进攻波罗的海三小国，这些都是破坏国际秩序秩序的事情。我们看见德国、意大利、日本跟苏联破坏国际秩序都没有被拦下来，所以他们才越来越大胆。这就是我们讲的秩序的重要性。那你说，美国为什么不出来做点事情呢？美国呢，在第一大次大战的时候固然是世界第一强国，但大家也记得，二零年代之后，美国退回孤立主义，他不太愿意管国际事务，所以虽然成立了国际联盟，但美国并没有参加，美国也没有处理维持国际秩序，所以当国际秩序没有办法在维持的时候开始慢慢瓦解的时候，主流国家无力捍卫国际秩序的时候，就出现刚才这种。各个国家出来争权夺利，秩序逐渐被破坏的这个现象，是这个大家也是我们看到国际秩序老师特别强调的一个非常重要的一点哦。那当然啦，大家就谈到说落实到今天的国际政治哦，大家有人在质疑说，那美国干嘛一定要帮乌克兰？那如果美国没有帮乌克兰的话，大家很好奇这个到底情势会怎么样的发展呢？在。台湾很多政论节目呢，大家去注意看了，八九点钟，那这这几个月来都有人在讲，从二月二十四号俄国这个真正出兵呢去打乌克兰的时候，台湾就有人在讲了，这事情就是美国坏啊，因为美国让北约去扩张了，所以俄国受不了了，那所以俄国就要去打乌克兰了。那然后因为美国坏，因为美国呢就提供武器。如果美国不提供武器给乌克兰的话，那这样这样仗早就打完了。那美国坏，因为美国想卖武器想赚钱，所以呢使得战争再打下去。反正所有事情都是美国坏。我只问一个问题：是美国去侵略乌克兰呢，还是俄国去侵略乌克兰？嗯，那为什么明明发动战争人，大家去不去谴责他，大家去谴责去那个谴责警察了呢？这不是件很奇怪的事情吗？就像我们讲说啊，你出去这买菜被抢了，你钱为什么不收好呢？为什么让小偷看到？为什么让盗匪看到呢？你不去抓小偷，不去怪盗匪，就你去怪那个被抢的那个受害者，这不是更怪的事情吗？好，那我们上次讲啊，如果美国和欧洲在这次姑息了俄罗斯，然后不去帮助乌克兰去对抗俄罗斯的话。那下一步，俄罗斯一定是并吞了乌克兰之后呢，就合并白俄罗斯，所以俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰就合并成一个国家，这是一个比原来要强大的国家。在这个时候，如果欧洲跟美国没有强力反应的话，下一步一定是摩尔多瓦。摩尔多瓦就是在这个乌克兰西南方的一个比较窄、比较小的国家啊，比台湾小一点点，他把摩尔多瓦吃掉。如果西方在没什么反应的话，那下一步一定是乔治亚、亚美尼亚、亚塞拜然，也就是黑海、里海那一块，就是俄国若拿到这块，就到达前苏联那个地方，他就可以掌控附近的周边的国家，跟掌控油源跟油，跟这油路。好，如果再没有反应的话，他就会像一九四一年一样，吃掉爱沙尼亚、拉脱维亚跟立陶宛，啊，就是波罗的海三国。再没有反应的话，就要吃芬兰，就要吃瑞典，然后就要吃波兰。那么也就是我们常讲的，俄国就会变成今天的希特勒，普京就今天希特勒，俄国将当年纳粹德国。我们一再讲的就是国际秩序的重要性，所以一再提醒大家，大家不是要去谴责警察，但要谴责强盗才对。
。台湾现在很多逻辑不清楚，就是他去谴责，他去谴责警察了。那警察你怎么不白纸黑字写下来？你为什么不去先谴责强盗或盗匪，说你不应该做这件事情事情呢？在道德的立场上，你不是应该这样做吗？你怎么先去谴责警察呢？我谴责什么时候谴责警察？你为什么带乎职守？然后你为什么不好好做事情？我们交付给任务，你为什么不去做？这是我们对警警察应该做的事情。所以，普京就是今天的希特勒。所以，一旦走到内部，就我刚讲说，如果国际秩序瓦解的话，哎，意大利就侵略了这个伊索比亚了，日本侵略了中国了，侵略了中南半岛了，打了香港了。然后呢，我们看见就是。西方有纳粹的德国，东方的军阀日本相互呼应。你在这边破坏欧洲的国际秩序，我真正破坏亚洲国际秩序，没人能能挡我们。我们在联手，我们在重新改造这个国际秩序。我们怎么改造国际秩序呢？德国跟日本说，当年打赢的话，他们自己这样想的，日本是这样想的。欧洲这块呢，就给了德国，不用讲了。亚洲这块给我日本。然后还有俄国怎么办呢？俄国上一路下来就会到伊朗，然后是到印度，所以日本当时设想就是俄国从北边南下之后一直到达印度，这块给了给了俄国，然后呢，美洲去给美国，所以日本当年军阀设想是世界上剩下四大国家，德国、俄国、日本跟美国，嗯，这是他当年的设想。那如果。这件事情真的发生的话，我们再看到下一步呢，就是非常惨烈的人道的惨剧。德国会继续系统的迫害犹太人，然后德国会系统的迫害欧洲人，会屠杀欧洲人，然后德国会系统的迫害俄国人，会屠杀俄国人。不管俄国人好坏，但是屠杀至少是不对的。在亚洲呢，日本会进一步侵略中国，然后没有人能挡他，然后会大肆屠杀中国人，然后就会大肆屠杀亚洲人，然后日本人如果想拦住美国的话，他会去打菲律宾之外呢，他会偷袭珍珠港，开始屠杀美国人。换句话说，德国这个纳粹跟这军阀日本他们所干的事情，全部都合法化了。你所看的当年惨绝人寰的事情呢，会以十倍、百倍的这种速度呢，向东西两大洲呢在扩张。我们看见的就是这种故事。是，如果照老师所说的部分呢，这个普丁等于就是当时二战的呃希特勒，大家就很好奇，那中共呢？中共如果他会他会做什么？他的角色会是什么呢？中共就会变成当年的日本一样，他就会到四处扩张。呃，我这样讲，大家可能会不太服气。大家讲，你这样讲没有道理。我说有道理，因为我们不用看远哈，我们就光看这几年，也就我们节目做了这几年下来，我们提到一些事情。这些事情呢，过去我都只是很简单讲了。那现在因为刚好到这话题上，我们把它讲讲讲详细一点。我要讲的重点就是。中共这几年来不断的在破坏国际法、国际秩序，然后呢挑战，正想推翻普世价值，推翻我们相信的民主、自由、法治、人权等等这些我们珍惜的东西。中共为什么这样做呢？它有两个来源啊，第一个来源就是它意识形态，也就是从一开始呢，共产主义就是反对现行的国际秩序的。他认为所有这些东西呢，都是资本主义或是资产阶级所带来的。那这不管说你们所谓的人道主义啦、民主政治，全部是假的，全部假的，因为它背后都是阶级。也就是这些资产阶级其实在搞这些东西，他麻醉你们，让你们不要去看见我们无产阶级受的破坏，从而唤醒无产阶级意识，然后最后推翻我们资产阶级，把我们的既得利益者全部扫汗，然后去去平分大家好处。他是这样讲的，他的话呢很荒唐，但是他的话却很有鼓动性，因为他直接向最底层被迫害的这些人去去诉求。这个道德理念本身是对的，但它手法是非常残忍的，它鼓吹是暴力斗争。那你说这样鼓吹暴力斗争什么不对呢？不对，因为后来当这些想法出来之后，大家发现人道主义真的是对的，我们真的不应该这样迫害下下下层的这些无产阶级。那怎么办呢？我们立法。我们从北欧，从从英国开始立法，然后开始保护这些下层人，比如说工作时间减减减少，要有最低的工资，然后要好多工作环境，然后不得就雇佣怀孕的女工，然后不得用童工等等，然后环境要改善，然后工资要提高。
。所以呢，这个资本主义或者资所谓的资本家或者说资产阶级，他看见问题之后，他自然有这个人道精神，他开始慢慢开始改善。当然，这跟无产阶级崛起有关系。也就是我们不必用共产主义的暴力革命，同样可以达到就照顾下层人的这种结果，而共产主义想法是挑起种族或挑起族群或挑起阶级之间的斗争，然后利用阶级跟阶级之间的斗争呢，然后达成他共产党去统统治全世界这么一个目标。我们再说一次。我们不是反对说你们不不不是说你一定不能修改国际秩序，我们谈的是，你用哪一套新的更好的国际秩序或国际道德准则来取代现有这一套，除非你能证明比我们更好，否则我现在看见就是大陆上阶级开始压迫。然后这些，呃，特权分子，这些官二代也好了，红二代也好了，或者是党员也好呢，或者这个中共官僚也好，他们去欺压老百姓。我们看见是一个更不公平的欺压更厉害的社会，然后底层人呢没有保障，没有发生，然后根根本完全没有翻身机会。在我们社会里面有，我们努力读书，是，我们去考试，我们去工作，我们慢慢可以爬上来。我们会晓得说，只要我努力，明天会更好。但在专制社会里面，在一个有特权阶层笼罩的社会里面，这种事情是不会发生的。所以中共在内部这样做，我们能看见呢，外部也出现同样的事情。我们前几年不是讲说南海岛礁的问题吗？我们先举这个例子。呃，美国人后来就发现，他说中共当初答应我们，南海的这些礁呢，我们不会化礁为岛。我们先解释下岛跟礁的差别。礁就是海水涨潮的时候，它会沉没在海水底下。这个礁，岛就是在这个海水涨潮的时候，它仍然突出于水平面的，这叫岛。但是岛还有一个另外一层含义，就是这岛能够维持人的生命。换句话说，它至少有水、有食物、有遮蔽。遮蔽你可以人可以利用什么树木去去建造出来，但水跟食物是基最基本的，所以这是最岛最严格定义。最浅的定义就是海水涨潮之后，它仍然超过海平面的，然后就扎扎实的土地的，这叫岛。那礁就是会在海平面涨上之后，它沉没在底下的。中共答应我不把礁化为岛，二二零一三年它开始化礁为岛。五年之后，到二零一八年，美国发现中共建了七个岛，然后有三个岛非常大。我们再再讲，菲律宾这两年发现中共真的建造第八个。习近平呢，当初信誓旦旦地跟美国的总统保证过，我不会将这些礁呢化为岛，这第一个。第二，我不会把这些东西呢变为军事基地，我没有军事化的意图。中共现在全干了，所以。跟他当时承诺呢是完全截然相反。现在在这个七八个岛当中，我们看见有三个岛呢，最明显一个叫美济礁，嗯，一个叫主碧礁，一个叫永暑礁。这三个岛上面呢，呃，好像三个岛至少有两个比我们太平岛还要大。是，太平岛原来是最大岛，现在已经大过太平岛了。这三个岛上面呢，有飞弹库，就可以发射飞弹了，储存飞弹了，飞弹发射价格非常贵。有机棚可以停飞机的，还有雷达系统。那么美国还曾经拍过照片，在永暑礁附近呢，有看见超过四十艘船舰停泊，其中呢有比较大型的战舰。所以综合下来，我们看到中共这几年来在南海的作为呢，在西方的这个眼中看起来，就是你不信守承诺的一个具体象征。也就是说，你对我们撒谎。这说来，香港也是一个老师刚刚提完，让我感觉到最不守承诺。我想对于我们的香港的观众的来讲，那应该是最痛的部分了。对呀、啊。当初我们看到要签一国两制的时候，我们就有很大的忧虑。当时就有香港的学者，其实台湾学者在香港教书，他就讲他一国两制呢有欺骗性、有暂时性、有过渡性，嗯，也就是绝对不可信。那当时因为香港人没什么选择，我就跟一些香港朋友讲，我说可能不太可靠，以我对中国了解不太可靠。所以，二零一九年这个反送中运动出来之后呢，我当时就非常忧虑。中共当年是信誓旦旦的跟英国人讲，也跟全世界在讲，也跟香港讲，我们五十年不变，也就是一九九七年过渡之后呢，我们不会改变香港。那这个这个承诺呢，他说我们非常庄严的写在中英联合声明里面。
，然后为了这件事情呢，我设立我定了香港基本法，里面都明文写到五十年不变，也就是十个五年计划，也就是到了二零四七年，就九七年起算，五十年、二零四年都不会改变。到了二零零三年的时候，我们发现中共想改了，为什么呢？他想设二十三条，二十三条就钳制香港人的言论自由。就那时候一下子跑出五十万到七十五万的香港人示威游行呢，中共就后退了。等到这几年呢，中共觉得说我现在强大了，羽翼丰满了，那我又想干这事儿了。就在二零一八呢，就借着那个事情就闹出一个送中条例，就就引爆了反送中运动。反送中运动一开始，当时我就很担心。我说，按照我对中国了解呢，觉得中国这些觉得很难善了，所以我警告我说：第一，会中国会镇压；第二呢，中国的香港会杀人；然后第三呢，他们会最后呢，又解放军可能不会进香港，但是呢，会用警察变相戒严；然后最后最后就让香港内地化。怎么内地化呢？我再说一遍。会把一部分香港人移居进大陆去，然后再把大陆人大量移进香港，也就是掺沙子，最后使得香港变成一个内地香港。简单说，香港内地化，这是第二个不信守承诺跟撒谎的案例。大家白纸黑字看着你讲的，就现在一半时间都不到，你就就就废弃掉了。有趣的是，台湾人看见香港用血跟泪演出来的故事，还有人在鼓吹说台湾版一国两制。我不知道这些人在想什么。嗯啊，这第二个案例，第三个案例就我们讲过多次，新疆的维吾尔。维吾尔的案例大家已经知道了，也就是中共怎么破坏新疆，怎么破坏维吾尔人，怎么样去呃镇压当地的宗教。你说反恐大家都赞成，但是你不用不能用反恐为名去镇压正常的生活跟镇压正常的这个少数民族的这个生活跟宗教等等。中共在新疆设集中营，破坏人权，破坏少数民族，然后跟因为这件事情跟欧洲发生冲突，所以国际的观感认为说，你又是挑战跟破坏了普世价值，所以这就是另外一个案例啊，这是第另外案例。那再有就是现在的俄国跟乌克兰战争，那过去我们也多次讲过，俄国侵略乌克兰是一个明摆的事实，全世界的文明国家呢都谴责侵略，然后谴责俄国。只有中共在这地方是默不作声，甚至隐隐约约呢在支持俄国，讲说啊我们的友谊啊上不封顶，我们合作上不封顶，所以国际上对你呢有一定的这个怀疑呢，那是理所当然的事情。是，其实回到台湾，我也好奇一个问题，因为中共对外的部分都说我都没有变，我对台湾是台湾是中国的一部分，什么都没变，真的吗？我也好奇，针对台湾的部分，中国有没有没信守承诺的？呃，只有他说台湾是中国的一部分，这部分没有，一直都没变，一直没有变，因为这部分一变的话，他就没有立足点了。但是呢，他曾经答应美国说，我对台湾的问题要和平解决，这个写在三公报里面。然后，所以美国一直就抓这点。你对台湾讲的是要和，是要是和平解决两岸问题的。但如果说你对台湾有很多这种更多的企图的话，那我美国是不能接受。所以美国现在看见就这几年来，呃，中国对台湾呢言语恐吓不用讲了，然后不经常利用商业贸易呢去摩擦，去去给台湾穿小鞋。美国更担心，或国际社会更不能相信中共的，就是你这段时间不断用军机跟军舰去骚扰跟恐吓台湾，那这点我们不能忍受。所以可以看到，我们这几年讲，世界各国呢都开船啦、啊，然后来到亚洲了，然后来经过台湾海峡，有些比较客气点就走这个太平洋这个呃西岸的时候，从台湾的东岸过去了等等。但是大家都代表了，就是我们对台湾的问题、对南岸问题非常关切。好，那。大家这么关切，就中共最前讲说，台湾海峡呢是我们的内海啊，然后台湾海峡不是国际水道什么等等，所以这一次又一次加重了国际社会对你的印象。国际社会已经认为你中共是一个不信守承诺，然后会自食其言，会破坏和平，一天到晚撒谎的一个政权。今天你一次一次证明给我们看。南海、香港、新疆、台湾其他事情，你就证明给我们看了。你说我们怎么相信你？是，其实回到呃，老师所提到的以美论、仇美论这个部分，一直都不断的在延伸哦、喔。我一直说，这个如果你要谈这个事情的本质，很简单，就是你在谈这个到底中共打台湾的时候，美国会不会出手？哎，我比较想问一个问题：是中共可以打台湾吗？
，中共该打台湾吗？中共如果有打台湾的意图，你怎么做感想？老实说，我比较想要你谈一下这个问题。美国打不打？美国会不会来帮忙？这当然是一个重要关键。但前头为什么你没有去谈？为什么中共？呃，可以来打台湾。那赵老师刚刚提到的，其实同样以美论的部分，一个最后高峰当就谈到说，这一次如果美国。啊，这个没有去帮忙这个所谓的乌克兰来抵御呃这个俄罗斯的入侵的话，有人说当初习近平跟这个普丁诺可能有一定的默契，真的呃，也许当初欧洲国家没有觉醒啊，西方国家没有强力的对抗俄罗斯，搞不好我们现在也不清楚台湾现在的状况。有人说那时候习近平可能早就已经来攻打台湾了，我不知道这样的事情的推论是成立的吗？绝对成立，因为在去年四月底的时候，我曾经提醒过，俄国当时出兵乌克兰东部还没有打，去年呢，还没有打乌打乌克兰，只在那边演习的时候，当时我已经看见，他跟中共呢形成了犄角之势，在压迫美国，也就是战略的机遇已经形成。当俄国要去打乌克兰的时候，中共呢就可以打台湾；或当中共打台湾的时候，俄国就打乌克兰。那完全看美国怎么反应。我们在讲什么呢？回到我们这这个节目一开始讲的，就当有人去破坏国际秩序而没受到制止的时候，他会鼓励其他的野心国家也去破坏国际秩序。我们讲的是这个逻辑。所以，当俄国去打乌克兰而没被拦下来，没被美国这个国家大力拦下的时候，中共就非常想要想要打台湾，这是一个很简单的逻辑，大家不要以为不会发生。我们等下就会讲到这件事情。我们刚才花了这么多时间，我们在讲讲了两个问题。第一个问题就是，国际秩序很重要。那有人被有人有人破坏国际秩序，不受制止的时候，就有其他国家跟进来破坏国际秩序，这第一点。第二点，我们讲的更具体，就是当俄国去打乌克兰不受制止后，中共就来打台湾，因为中共一直在破坏国际秩序。我们刚刚前面讲了，香港问题也好，南海问题也好，新疆问题也好，乃至前几年或这几年来台湾所受到的遭遇，都是中共在破坏国际秩序象征。你说啊，现在台湾有很多这个晚上这政论节目来讲啊，因为就是美国去帮助乌克兰，所以战争才打久了。如果美国不打不去帮乌克兰的话，那俄国把乌克兰打掉，就发生刚刚讲的进一步的事情，那中共就来他打台湾了，就这么简单。所以野心加了这个逻辑呢，大家得看懂。那今天很多人去讲说啊，中共不会这样，就是美国在搞鬼。那是因为中共在对我们打认知作战，就是我们前几集讲的，中国在想要打打台对台湾打认知作战。有些人是误中中共奸计，所以在骂美国，同时客观上帮了中共的忙。有些人是真的被中共统战成功，心甘情愿的帮中共讲话去骂美国，然后从而削弱台湾跟美国的关系。所以这才是最大的问题。所以，我再说一次，破坏国际秩序的事情是很多人想干的。我们看见俄国破坏国际秩序了，我们也看见中共这几年来一直在破坏国际秩序。破坏国际秩序，中共破坏国际秩序，下一步就一定是台湾。这点是很简单的，都不需要再多讲。所以，大家只要设身处地想一想，你就会明白。那么，也就是我在提醒大家。台湾很多人呢，得看懂这道理，你不要在客观上帮助中共，更不要在主观上帮助中共，因为将来历史一旦翻页的时候，你会晓得你的下场会非常悲惨。是，我想今天这个题目也让大家可以啊，好好的就是去了解一下，我们看到这个有关中国的这些野心，中国对于国际秩序的这些破坏啊的这些动作，我觉得值得讨论。我我每次都喜欢反思啊，我知道这个中国的部分又说，那美国凭什么当？警察，这我也可以当啊！我中国人口这么大，我如何如何？但我相信，在西方民主的社会里面，当然还是觉得，基本上我们希望把公权力交给良善的人。我们谈警察，还是会去谈他的品性的。对的，对的，不能找自己麻烦。你会让警察是那一种，就是黑白不分，是挂钩黑道，不会让黑道做警察。对啊，就这么简单，你不会啊。所以警察谁要当？不是啊，我们简单的讲，人民会希望选择品格道德良善的正派的人来当警。查，这答
案就这么简单，这不会太难的事情哦。其实有时候在谈到威胁，还是一样要这个要请台湾的民众真的要觉醒啊。这个明明一个刚刚一开始讲的这个对准那么多飞弹对准我们，那如果今天问你，你你会害怕美国军舰在台湾海峡绕的时候，我们只问这问题：美国的航空母舰在台湾海峡经过的时候，你是恐慌还是觉得安心？其实敌我不难分呢、啊，真的不难分。这个就这么简单的事情。如果台湾还没有办法觉醒，台湾人当恶意坏的那个我没办法，因为他有政治的目的。如果我觉得大家是理性中间的选民，这事情还没办法想透，谁在你身边你会较为安心？我觉得台湾真的，嗯，我必须说这令人担忧的事情。啊，那最后老师有没有最后再给我们一些提醒？啊，呃，几句话。第一就是中共这样做呢，是要破坏美国的名声，然后呢，让我们以美仇美分美。然后也破坏当前国际秩序，国际秩序被破坏之后，天下大乱了。美国贝多利芬呢，他就可以来打台湾了，这是他想做的事情。所以美国帮助乌克兰呢，不是卖军火，也不是挑战俄国，他是在维持国际秩序，维持和平。反过来说，如果美国不帮助乌克兰的话，那中共打台湾，到时候各位在国际的电视新闻上面、国际新闻看到的逃难的，就是不是乌克兰人，就是台湾人了。嗯，台问题是台湾逃难还真的没有邻国可以逃，我觉得这也是大家必须要思考的部分。台湾没得逃，台湾就是一个独立的一艘船，不像我们还有临界的其他的一些国家。只有回到我们一开始所提到的，当日本的前首相安倍晋三，他展展现出对台湾的友善，提醒说不要让台湾觉得孤单。我很难想象还有人在反对去缅怀安倍，去感谢他对于日本民众的这些提醒，希望来对于。台湾的援助，我们这个我想都值得我们今天好好来形式一下。再次感谢明老师，也感谢大家的收看。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦。七月八号，安倍晋三哦，日本前首相遇刺这件事情起。非常大的国际社会的震撼，当然台湾临近在旁边的国家，过去也受到安倍晋三啊首相的许多的一些帮忙。我们村他是台湾最啊诚挚坚定的友人，所以对台湾来讲，这是感到非常难过、遗憾的一个事情哦。当每次这样的一个不幸事件发生之后，背后大家都会来猜测，到底是单纯的这些啊事件，或者这背后有一些我们所不知道的事情哦，在蠢蠢欲动的在。做这些啊搅动哦，所以我们看到国际社会的一些情势的一些发展哦，有时候出乎我们意料之外。那有人当就针对说安倍晋三这个不幸身亡这件事情，到底未来对于台湾、对于东亚乃至于国际的部分，到底有哪些的影响？我觉得值得我们好好来关注哦。那我们今天很开心邀请到的是远见快评的主持人，我们唐静元老师哦。唐老师过去在节目也帮助我们非常多的忙，我们过去到美国去做采访的时候，也都谢谢。唐老师的协助哦，那我们是不是欢迎我们啊？唐静元老师，唐老师你好，啊，主持人好，观众朋友大家好。是哦，唐老师，我们刚刚也提到了这安倍晋三这件事情，我相信不只是台湾内部的讨论，我相信在美国的部分应该都引起许多的一些关注哦。那当然，这部分有人在谈到安倍晋三对于有关中日台三方的相互的一些关系，有人就说过，安倍晋三就任的时候，他也试图修补中日之间的关系哦。在卸任的时候，大家又发现他对于台湾非常的友善，甚至也提出许多的一些重要的观点。大家最常在节目当中听到的部分就是啊，台。台湾有事就是日本有事哦，所以大家就认为安倍过往在许多的一些啊动作上非常的挺台啊，帮忙推销凤梨，然后台啊花莲发生大地震的时候，他也书写台湾加油的这些啊字样来为台湾打气哦，所以大家就会觉得说、嗯，那怎么回事？安倍晋三到底对于这些有关啊我们谈到中国台湾相互的这些关系，他到底是一个怎么样的一个态度？是不是也请我们啊唐老师也给我们分享一下？啊，对，就是说到这个安倍晋三，他其实对这个两岸关系的，我觉得他其实是存在一个变化的。
早期我觉得安倍晋三他其实对整个中日关系，尤其是这个台湾两岸海峡两岸的关系呢，他其实是有点保持的，就是按照过去的中日之间的这样的一个呃，不是就是一个中国的那个所谓的框架，也就是说，基本上安倍那个时候他是有点置身事外的。是这么一个呃大的原则，但是我觉得在后期，尤其是安倍他在呃后期的执政期间，他留下了至少是三大这个政治遗产。我觉得他每一条都跟这个海峡两岸是密切相关的。从那个时候起，我觉得安倍他在针对着一个是台日关系，就是中日关系这二者之间，他其实就已经在开始发生变化了。这三大政治遗产，我们可以这么来说：第一条呢。他就是他调整了整个日本对中共的一个，就是中日关系发生了一个变化。什么变化呢？我觉得他其实，在安倍时代，他实质上已经把中日关系变成了一种战略竞争合作的关系，也就是竞合关系。这个我觉得他最标志性的就是，我们都知道安倍他在任的时候，他其实是有比较花了比较大的力气去推动修复、改善中日之间的关系，对吧？所以很多人其实都对安倍对这一点其实还觉得都不太容易能够理解。但是其实我们看到安倍他另外一方面呢，他是有推动这个日本进行修宪，就是说让日本进入到逐渐过渡到一个正常的国家，同时呢还通过了关于集体自卫权的这么一个法案。那么这样一来，他实际上是相当于把，我觉得安倍他还是比较早的，早期他就比较率先的把中日关系重新定位了，做了一个重新定位，定位为一个竞争合作的关系，这个是他第一第一大这个政治遗产，他一直影响到现在。那么第二个就是。安倍呢，他是率先提出了一个自由开放的印太战略的这个构想，这一点其实很多人可能都不太能够知道的，因为，诶，我们都知道这个印太战略嘛，尤其是在美国从这个呃川普政府到现在的拜登政府是吧，都有提出了自己的印太战略的一个构想。其实这个概念最初的提出者是安倍提出来的，而且他在作为一个标志性的事件，就是他当时提出这个印太战略构想的时候，还提出了一个，呃，四方安全对话机制，也就是我们现在的这个跨的，也是被。称为这个印太小北约的这么一个框架，这个框架也是安倍他就是率先提出来，它是一个标志性的东西。那么第三一个就是我们看到安倍他是比较强调以这个民主价值作为一个判断基准的这么一个外交路线。实质上我们可以看到，现在拜登政府所呃在履行的、在推行的，就是以民主来对抗集权体制，是吧？民主价值同盟来对抗集权的一个价值同盟，这种两大路。线嗯的两个两大阵营的这么一个它的雏形，其实最初也是我觉得是安倍他最先提出来的，所以从这些这三条你都可以看到，他其实对这个海峡两岸的关系都是有非常密切的关系的，而且这三三大这个安倍的他的政治遗产，我觉得他的核心总结起来就是刚才这个呃红林兄弟提到那句话，就是叫做台湾有事就是日本有事，同时也就是美日同盟有事，这句话我觉得它非常的重要，因为这句话呢，我觉得。安倍他其实做出了一个定位，他就是把原本是属于美中台这三方关系，就是日本有点置身事外的，只是美中台的三方关系，他事实上把它变成了是美中日台的四方关系。这个是一个转折性的，也就是说，日本在台海的事务里面开始成为了不可或缺的，是这么的一方。换句话说呢，就像安倍他自己说的，他说这个台湾有事就是日本有事。其实这句话，我觉得他体现出来，他说明了日本现在所采取的一个战略基础。什么战略基础呢？就是日本和台湾的关系是唇亡齿寒的关系。换句话说呢，其实安倍他这样的对日台关系的一个定位，他相当于是把台湾问题迈向国际化的一个非常重要的一步。我觉得这个是第二个要点。那么第三一个就是说，呃，我们都知道这个台日友好关系呢，它其实是在安倍时代，又是在他的后期吧，尤其是在他卸任以后，他可以说是出现了一个呃质变性质的这么一个飞跃。那么这个变化呢，我觉得它其实严格说不是说是安倍在变，它其实是根据着中共的变化而来的。也就是说，我觉得这个是属于安倍他体现出来一种作为一个比较杰出的政治家的他的一种远见卓识，就是他非常敏锐地察觉到了中共近些年的这种扩张的野心，而且呢，他也预见到，就是一旦说中共要是入侵台湾，尤其是霸占南海以后呢，那么他对日本的国家安全他会构成非常巨大的威胁。
。正是因为在这样的一个前提之下，所以我们看到安倍他才开始提出来，就是说我要强化这个呃美日同盟，对吧？我觉得安倍在整个这样的一个就是中共越来越表现出侵略性、表现出扩张的这个背景之下呢，他采取了三个动作。第一个动作就是他去强化了这个美日同盟，我觉得这个是他给日本所拟定的一个国家战略的第一块基石。呃，就是包括刚才我们提到的，他这个呃修宪的这个呃推动修宪，还有就是呃集体自卫权的这样的一个通过等等。那么第二个呢，就是他想要提升日本的这个军事实力。就是让日本的自卫队给自卫队一个更加合法的国家军队的这么样的一个定位。那么第三块就是刚才我们提到这个台湾有事，即使日本有事，它其实是呢这样的一种提法，它是把日本、台湾包括美国连接整个这个印太区域的。啊，很多的国家，包括印度，都包括在内，其实它就相对把它连接成了一个呃战略利益的共同体。所以呢，我觉得从这个角度上面来讲，就是安倍他其实等于是重塑了整个日台关系。他不仅重塑了日本的从一个战败国到过渡到一个正常国家的国家身份的认同，安倍他起了一个非常关键的作用，而且他是等于是重塑了这个日台的关系。我觉得这一点是让中共感到最恐慌也是最痛恨的一个焦点。这是为什么看到呃，就是中共现在放纵这个舆论对安倍。进行这样的一个非常侮辱性的这种刺激的，我觉得是最主要的一个原因。那我们回过头来看到，呃，其实我们呃，不管是我们在七月八号当天最早让我们震撼是英国啊，这个啊首相强生哦辞掉这个党魁，后来当然没过多久又发生了安倍晋三的被刺杀的这些事情哦。不过也两个人过往都是在国际社会里面对于威权对抗啊，甚至对于啊中共啊对于反共的部分这些立场来讲是较为鲜明。提出一些警告，所以大家难免会说，嗯，这自然对于中共来说会无所不用其极的，透过他可以运用的管道，过往会透过商业的压力，透过他里面过去去资助、按住的这些政治的敌手来去诋毁，甚至呃，过往都有听过利用资讯的一些资讯假新闻的部分来攻击对他啊这个不友善的各国的这些政治人物，所以大家就会谈说，那安倍晋三这件事情真的是这么单纯的，只是因为凶嫌说。的哦，因为母亲因为宗教的原因哦，让他家破人亡，或者这背后有一些不单纯的原因。但不管怎样，大家还是会有一些嗯阴谋论，会觉得怎么会这么巧，怎么会是这样子？真的这些人背后没有从各式各样的方式来做一些扰动吗？所以，呃，老师您怎么看待这个事件呢？呃，我觉得这个事情要从两个方面来看。呃，首先第一个就是我们从目前就是官方啊，尤其是日本的官方这边公开的信息来看呢，表面上就是这个凶手嘛，山上彻也，他对这个刺杀安倍呢，他并没有提到说有直接看到有与中共相关的这种因素了。呃，就像刚才你已经提到的，呃，就是至少目前不管是媒体的报道，还是包括这个呃，就是日本的警方所透露出来一些信息，说这个山上彻也呢，他自己的交代说是因为他的母亲加入到了一个宗教团体，哎，而这个像因此呢，像这个宗教团。你去进行了大量的捐赠，导致自己的这个破产是吧？经济陷入了困境，然后呢，这样引起了他的仇恨。那么他本来是说他想要去刺杀那个宗教团体的领袖的，但是呢，他又无法接近这个呃宗教团体领袖。那么结果他无意中是在去年的九月份，他看到了说安倍。诶，就是有出席的，就是发表了一个视频。这个视频呢，其实是安倍为这个相关的这个宗教团体所举行的一个这个呃集会，一个这么一个活动，就做了一个致辞。然后呢，他就觉得这个是安倍与该团体呢是关系密切，所以呢，相当于是迁怒，就是把他的这个仇恨呢转移到了安倍的身上去。其实这个说法呢，我个人觉得他是。呃，比较比较另类的这么说吧，就是我觉得他是比较牵强的，因为呢，我们都知道，就是安倍毕竟他是一个政治家，是吧？在这种日本这样一个比较成熟的民主体制里面，一个政治家他为了表示表现他对这个多元文化的这种包容嘛，那么他比如说去出席一些也非政府组织举行的这样一种活动，尤其是还带着一定的这个宗教色彩的一些团体，他们搞的活动。其实可以说是非常正常的一件事情，就是说他去出席一些活动，并不等于说他就认同这个宗教团体的理念，也不等于说他就跟这个。
团体是吧？跟这个宗教是不是有非常密切的关系？甚至是不是还有利益交换的关系等等？我觉得这是完全不同的两回事。情在民主国家，谁都知道，作为一个政治人物，你去出席这样的一些这种活动活动呢，它更多的是一种礼仪性的，呃，是带有这样一种就是社会价值观，为了凸显民主社会的社会价值观，去参与的这样的一些活动。但是呢，如果说仅仅只是因为这么一点儿，这个凶手他就认定为说是啊，安倍跟这个团体他有密切关系，他就这个仇恨就转移到了安倍身上，务必要除之而后快，要痛下杀手。呃，我觉得这个理由至少在我看来是比较呃牵强，就是很难有一个。呃，那我觉得有说服力的这么一个理由，这是第一点。第二点呢，就是说我们其实从另外一个角度啊，从犯普通的犯罪学的这个角度来看，就说一个犯罪行为发生了，从这个犯罪行为里面谁是受益最大的那一方，那个人，他理所当然应该就是头号的嫌犯。就说我们。呃，这个山上彻也不管他是不是出于一种单纯的个人的恩怨，还是说他出于另外的有一些这个政治动机，呃，我们现在还暂时无法去下这个定论。但是安倍遇刺这个结果的本身，可以说中共是获利最大的，这个是一个不争的事实，对吧？因为我们从中共自己的表现都可以看出来，你看中共这个外交部的发言人赵立坚，他都是掩饰不住的，可以说在偷着乐嘛。包括习近平，他虽然也就是作为外交礼仪上不得不发了一个这个唁电，但是其实他都足足的迟到了一天的时间。尤其是大家都看到了，就是中共官方放任这个中共民间啊，呃，对安倍这种啊，就是可以说是狂欢式的庆贺，呃，非常夸张的很多的这样的一些行为和语言，可以说是突破了呃人人间这种道德人伦的这种底线的这么样的一种状态。这种状态，它并不是说是完全是民间的声音。我们都知道，在中国大陆，这个民众的这个大众的舆论，它是受到中共官方严厉的管控的。呃，在中国大陆，其实除了就是这些，就是对安倍的这个遇刺去进行狂欢、去庆贺的这种声音以外呢，其实还是有不少的呃，针对着安倍的这样去发表一些悼念呐、啊、同情呐、啊，或者是惋惜这样的一些言论。但是这样的人都受到了严厉的压制，受到了打压，甚至很多人还不得不出来道歉。所以你就可以看到，中共官方对整个大陆民间在这一次的这个舆论上，它是有。导向的，他是通过这种对舆论的控制，明确的，他就是在释放这样一种对安倍的遇刺呢，表达一种幸灾乐祸、一种落井下石的这么一种情绪。这个可以说，他就不是民间了，他其实曲折的反映出来，他就是中共官方的态度。所以，那为什么中共他这么会出现这么一种跟所有国家都不一样的这种态度？我觉得这背后其实就说明，他恰恰说明，中共对安倍就是。置之于死地呢？中共可以说，从动机上讲，他是有这样的一个动机的。他只不过是说，我们现在没有这样的证据能够证明说中共他有亲自参与到这个事情里面来这个动手。我觉得他其实只是这么一个角度。那么从另外一个这个方向上来看，就是我们可以说安倍他是这个台日关系的一个重要的支柱了，对吧？安倍遇刺呢，他的确是客观的说，他是日本政界失去了一个对台日的这种战略利益以一个非常有。远见卓识，同时也非常有巨大的影响力的这个政治家，这个对台日关系它是造成了一定的损失的。那么这个局面可以说，它也是中共非常乐于看到的这么一个局面。所以我觉得，我们综合起来说，就是无论是中共官方的表现，还是中共放纵、纵容民间的这些小粉红的这种舆论，针对着安倍的所释放出来这些信号，它其实相当于说了一句话，什么话呢？就相当于在鼓励凶手，你。你干得很好，你做了我们想做而没做到的事情，我觉得他其实基本上就释放这么一个信号。所以，如果说我们要从这个角度上面来看，我们可以说，中共其实就是相当于这个凶手的一个情感的同谋犯吧。我个人是这么看，就是可以说是并不为过的。对，是我想老师讲对，我记得在第一时间还有人说放人不知道有没有账户，我想汇钱给他，不知道他们家人要不要我帮忙来关心一下等等。就大家谈到这些说法，我觉得都非常的冷血无情哦。当然是台湾的损失，因为安倍晋三原定是七月底的时候要到台湾来访问，所以对台湾来说，台湾觉得非常啊难过伤心。呃，我们看到老师所提到的部分，中国反而放任了这些他们的这些民众。狂欢庆祝，哇
，还有这个店家这个布条说，因为庆祝买一送一之类的部分哦，所以也请教老师哦。这样的事件，那我想啊，未来如果啊在持续在发酵哦，虽然呃老师所说的，就中共其实就是间接的释放出做得好，做了我想做的这些事情等等哦，这部分到底未来会产生，不管是中日或者是我们谈到的这个台日之间这些变化，老师您怎么看待呢？呃，首先第一个呢，我觉得就是中共他现在放纵这些粉红人群吧，就是对安倍遇刺表现出来的这种狂欢行动，他其实从反面呢，他证实了安倍的一个政治成果，就是安倍实质上他所推行的政治路线对中共的打击，对中共的这样的一个遏制的力度有多大，我觉得这一点其实就是连中共官方他自己都不怎么去隐晦的。呃，这个是第一个，第二个就是我们都知道安倍的政治路线，他其实在日本并不是说是一呼百应这样的一个局面，对吧？也有很多的这个呃是有争议的，包括这个在他的这个党内都有很多人，他其实是不太赞同他，甚至是反对他的。但是呢，有一个非常关键的东西，就是我觉得是无法否认的客观事实，什么呢？就是安倍可以说是日本他从这个呃二战以后的一个战败国的身份。他从这个地位在开始走向正常化的一个非常关键的转折的，他是一个奠基者和推动者，这个领导人。那么这个政治遗产，他就等于是重塑了整个日本的国家身份和他的国际地位。所以现在中共对安倍遇刺搞这种落井下石的动作，他实质上他就不是针对着安倍一个个人了。它其实针对的是日本在开始走向正常化的这个转折期，非常敏感的时期，它给予了一个非常侮辱性的刺激。所以呢，我觉得它其实可以，我们用就是大众比较熟悉的一句话，就说，这个可以说是中共在针对着日本人的一个日本梦进行侮辱性的这种打击。日本梦，我们都知道是什么？就是日本，不管他是哪一哪一帮哪一派，其实整个日本国民普遍的啊，尤其是这个走到今天，在二战以后吧，很多的日本人，大多数的日本，他们其实都是有这么一个夙愿，就是希望日本，呃，终有一天能够成为一个正常的国家，正常的融入这个国际社会，而不是说是一永远的要背着一个这个战败国的这么一个呃身份，或者说是受到很多的，你就是不能够履行很多正常的这种政治义务，甚至包括。自己的这个军事义务的这么样的一种，嗯，一个社会地位吧，我觉得这个是一个。那么还有一个呢，就是说，我觉得这个从这一次中共所纵容这些呃粉红言论，它其实可以说是另外一种变相的一种战狼言论。那么这种言论它带来的一个负面影响，对这个中日关系来说呢，我觉得可能在官方层面啊，就是说，呃，也许中日之间它会继续保持一种客气。继续保持着外交辞令，但是实质性的中日关系，它一定是会迅速的恶化的。我觉得我们，我觉得这是在不久的将来，我们可能很快就会看到日本，比如说在钓鱼岛的问题，在台海的问题，包括在南海问题等方面，它会变得更加的强硬。嗯，包括过去日本对中国大陆就是提供了很多的经济和技术的支持，我觉得它都有可能会出现大幅度的萎缩。呃，我举个很简单的例子，我们其实可以看到现在最新的一个例子就是台湾的副总统赖幸德先生呢，呃。突然到了这个日本东京去进行访问，这个动作我觉得他是非常的不寻常的，因为赖清德他是放下了所有的临时取消了他在国内的所有的议程，然后突然去飞赴东京去访问的，这个就意味着什么呢？意味着日本应该是给予了赖清德。给了他一个非常迅速的，就给了他一个外交的签证，然后呢，使得外这个赖幸德他可以就是到进入到日本去进行访问。虽然日本官方的名称是说说他只是以私人的身份前去对安倍进行一种吊唁，但是谁都知道，因为赖幸德他的这个官方身份非常的敏感嘛，他到这个安倍的这个府邸去进行吊唁的时候呢，当时是呃台湾这边驻日本的这个呃呃就是经文处的代表是吧？谢长廷，我觉得是陪着他。一块儿去的，所以从这些迹象上面来讲，包括我看见台湾媒体甚至也有报道说，其实赖幸德他是以这个呃蔡英文的这个就是访日的特使，他其实是这么一个身份，以特使的身份去的。所以我觉得从这个角上面讲，日本其实他是打了一个擦边球。这种擦边球，也就是说，以这样的一个动作，这个动作可是就是日台断交的五十年，对吧？一九七二年日台断交到现在已经是足足五十年半个世纪了。半个世纪以来的第一次
赖清德以他这样一个副总统级别的官员去去了日本，尽管是说是以私人身份，我们都我们其实做一个简单的对比就知道，呃，过去就是这个李登辉时期，包括这个蔡英文时期，都有曾经有这个出访是吧？出访这个中美洲，然后过境美国，哪怕只是过境美国，借用过境的这种机会，简单的发表一些这个演讲，说几句话，中共都会非常的反应非常的强烈，他都觉得啊，这个好像意思就是破坏了什么这个一个中国的原则等等，更。何况现在赖清德这样说，他还不是过境了，他就是明码实价的，呃，非常光明正大的去了这个日本，是这么样的一个动作。所以我觉得这个动作本身，你可以看到，就是日本他，在我看来，他已经就是这一次中共针对着这个呃安倍遇刺这个事件所做出这种舆论给予的一种回应。什么呢？他的实质是什么？就是日本他其实已经在开始用一些实质性的动作。提升进一步的提升这个台日关系，而提升台日关系这个对中共来说可以说是刺激性最强烈的，对。嗯，这个我想的后续都会持续发酵的部分。老实讲，这个去啊，我们刚刚提到赖清德过去啊，感谢悼念哦。那对大家来讲说，这再正常不过的事情。如果中共要抗议，他找着这些理由，我想可能反过来会让日本的民众觉得不谅解，觉得你到底在抗议什么？那这个当然也是我们谈到。啊，当然，大家在政治外交上的这些相对角力，那老师刚刚提到印太战略这些架构的部分，是他最早的构想提出。大家都很好奇，这些框架、这些架构，他所提到的这些啊，安倍的过去的这些路线呢，大家就很担心未来会延续吗？会不会啊，因为他的离世而有所改变，或者反而是大家会依照的这些所他所设定的这些啊议题的一些框架来走？那当然，刚刚谈到对中国的影响，大家也好奇对。台湾啊，在这部分来讲，未来可能会产生哪些啊联动的一些影响？是不是也请我们唐老师可以帮我们啊说明一下？呃，我觉得其实针对就是安倍遇刺这件事情呢，他对整个印太战略，包括这个跨的是吧？这个四方对话机制等等，包括整个这个台海、这个日本的这个几方的关系，它的影响其实不会太大。为什么这么说呢？因为就是刚才我们其实有提到了，安倍他可以说是印太战略之父，他是最先提出这样一个概念的。而且呢，就是包括这个美国为了围堵中共嘛，我们都知道他现在推动了，其实在整个印太地区，就是两大支柱，一个就是印太战略，其实这个印太战略包括了这个经济方面的，就是印太经济框架。这个是属于经济和政治层面的，另外一个还有就是军事层面的意义更大的，就是四方安全会谈这个跨的机制。这两大支柱呢，我们可以看到它其实都是安倍最先提出来的，所以呢，我觉得这两大基石，它就奠定了安倍的一个历史地位。可以说，它是奠定了安倍政治路线的一个历史地位。这个历史地位就相当于是安倍的他这两大基石，他可以说是整个新冷战、新冷战的重要的一个奠基人。只不过是因为安倍呢，因为他为人他是比较绵里藏针。我觉得安倍啊，他真的是就是美呃，在日本这个近代史上呢。是比较少见的一个首相，就是他虽然日本以这个呃二战后的这么一个战败国的一个背着这么一个包袱，但是其实安倍所做的这个内政外交呢，他其实是比较有大国风范的。就是刚才你也提到了，他其实出访了相当多的国家，他的视野呢不光光不光是局限于在日本东亚这么一块地方，他其实是扩展到了整个印太，而且整个印太战略我们知道，他现在已经外溢到了整个欧洲去，连欧洲的，连北约，连欧盟。都在开始讨论，就是他们要怎么样参与到这个印太战略框架之中来。所以，你想这样的一个框架，它其实带来的这样的一个影响，它已经都不是说是。换句话说，他一旦成型以后呢，他不会说是因为某一个人的他的这个离去，他就会出现一个重大的这个转变，或者说是受到一个重大的影响。换句话说呢，就是我们就说这个印太战略，我们看到他现在已经成为美国两任政府是吧？前面是川普，现在是这个拜登，两任政府的一个核心战略了。而且反过来，我们看到现在这个由于安倍的。呃，遇刺的离世呢，它反而是还起到了一个促成的一个作用，什么？就促成日本在整个印太战略之中去扮演一个更为重要和主动的角色。
，就是日本参议院刚刚这个选举结果是吧？就是整个这个呃自公联盟，就是执政的联盟，他们拿到了整个参议院超过三分之二的多数的席位，他就已经达到了修宪的标准。我觉得这个结果可以说它就是一个标志性的，它就预示着安倍的离世其实对整个日本正常化这样的一个政治路线，包括日本在整个印太战略、印太地区的一个国家地位的影响，它不是削弱，它反而其实是加强的。因为就连中共的这个党媒，我们看到这个像《环球时报》这样的一些这个煽动这个民族情绪最激烈的是吧？这样的一些报纸，他现在今天都在发文章，都在说这个话，就说呃，未来的日本很有可能会变得更加的这个右倾，会变得更加的强硬。当然，他的这么用词了，就是说日本可能会变得更加的具有攻击性。其实我觉得他反过来应该，他其实说明的就是说，安倍的离世其实导致整个印太格局的变化带来的最大的一个变化就是。中共很有可能会面临一个更加强硬的日本，换句话说呢，中共它现在出现了一个非常大的麻烦。我们都知道，在此之前，中共它自己定位它的这个外交的政策的重心一直都是美中两方的，尤其在这个亚太地区，对吧？只是美中两大国的一个竞争。处处都是以美中竞争来定位的，但是我觉得从现在开始，如果说一旦日本修宪成功，这个是一个标志性事件。只要日本修宪成功，那么我觉得其实中共它的战略会发生变化，它不是说是美中之间的一种战略竞争，而是会变成中共和美日联盟。之间的一个这个战略竞争，所以呢，从这个角度上面讲，我觉得台湾它可能会获得一个更加强有力的支援，对。嗯，这个我想都是持续值得我们来关注的一些议题。我们过去从战略的位置谈到第一岛链的这些概念，大家可以想象，从日本、韩国、台湾、未来菲律宾，因为他们今年也总统大选也这个改选哦，这个未来会不会产生了我们帮联动的整个四方？刚提到的这些印太战略，包含第一岛链的这些战略，大家会不会形成一个更呃巩固的一个反共连线哦？我觉得这大家都是后续的变化。当时的中共肆无忌惮。战狼外交到处这个惹事的部分，我用这样的一个啊反共导链的第一导链的部分会更明确哦。那这值得我们啊未来如果有节目有机会，我们都持续来做一些关心报道。今天再一次感谢我们远见快评的主持人，我们唐继元老师哦，帮我们做精彩的分析。当然，如果大家对于我们唐老师的评论有兴趣哦，都欢迎大家可以去订阅我们远见快评哦，也是哦非常多很精辟的一些言论哦。那今天就再一次感谢我们啊唐老师，谢谢。谢谢主持人。